Esto es WYFF News 4, aquí para ti. Hola y me llamo Carlos Flores, esto es Aquí para ti. La Corte Suprema está sopesando los disfrazos a los programas de admisión en UNC y Harvard. Los programas utilizan la raza como uno de los muchos factores en la búsqueda de un cuerpo estudiantil diverso. Los seis jueces conservadores de la Corte expresaron dudas sobre la práctica de acción afirmativa, mientras que los tres jueces liberales defendieron los programas. La Corte Suprema ha confirmado dos veces los programas de admisión universitaria conscientes de la raza en los últimos 19 años, incluyendo uno hace seis años. Abordar las inquietudes de salud en las comunidades hispanas y negras. Esa es la razón de una subvención federal de 1.5 mil millones de dólares al condado de Greenville. Cinco grupos, incluyendo Ram Greenville y la Alancia Hispana, se espera que usen el dinero para investigar y abordar la salud general de las minorías. El director ejecutivo de Alancia Hispana dice que la subvención es una gran victoria para la comunidad. Nos dicen en todo el país solo 10 becas como esta han sido otorgadas para el Departamento de Salud y Servicios Humanos a través de la Oficina de Salud de las Minorías. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha anunciado una adjudicación de 70 millones de dólares a la Asociación Estatal Clemson, Carolina del Sur. El premio proporcionará incentivos a los agricultores del estado para climáticamente inteligente o prácticas de producción más sostenibles. Las prácticas como cultivos de cobertura o reducir el, el arado y otras prácticas, vamos a ayudar a, a proveer eh, incentivos financieros para que los agricultores eh, puedan verificar que estas prácticas son buenas para ellos. Los beneficios potenciales del proyecto van más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y podría ayudar a mejorar la calidad ambiental local. Día de los Muertos fue el miércoles y los líderes con la única supermercado y la Academia Internacional de Danza dieron gente en Greenville una oportunidad para celebrar. Este fue el quinto año en que se celebró la celebración de Día de los Muertos. Personas podían comer alimentos tradicionales y bailar. También se construyó una ofrenda para que las personas puedan honorar a sus seres queridos han perdido. Los organizadores dicen que es una gran manera de llevar la cultura mexicana aquí al Upstate. Yo incito a toda la comunidad hispana que siga, que siga preservando la cultura, las tradiciones que nos define como latinos. Esperan hacerlo un, aún más grande el próximo año. En caso de que hayas perdido la celebración del miércoles, la Comisión de Asuntos Latinos en Clemson está organizando sus celebraciones el Día de los Muertos el viernes 4 de noviembre. Todo comienza a las 6 de la tarde en Carillon Garden en el campus de Clemson. Habrá camiones de comida, mariachis y actividades para niños. La organización también mostrará la película Coco. Una ofrenda estará en exhibición para honorar a sus seres queridos y los líderes dicen que esto no es solo para latinos. Una parte es para la comunidad hispana. Para, para que puedan continuar su, esta celebración tan importante, recordar sus difuntos. Y la otra parte es también para educar un poco a los, la comunidad no hispana sobre el significado de esta celebración. Que va, que, sobre todo porque a veces se ve como un, un Halloween mexicano, que no, que no es para nada un Halloween mexicano, es muy diferente. Es el quinto año que la comisión organiza una celebración del Día de los Muertos. Todavía no hay ganador en el premio mayor de la lotería Powerball, así que ahora es, es 1.5 mil millones de dólares. Hemos tenido 39 sorteros consecutivos sin ganador del premio mayor. Según Powerball, el valor en efectivo del premio será de aproximadamente 145.9 millones de dólares. Ningún boleto coincidió 
con los seis números del miércoles. El próximo sorteo es el sábado. Es el segundo premio mayor más grande en la historia de Powerball. Gracias por acompañarnos esta semana para Canal 4 aquí para ti. Si tiene alguna pregunta o idea para una historia, por favor escríbeme en mi página de Facebook. Soy Carlos Flores. Tenga una buena semana.